Oi, meus corações! Será que trazendo pra vocês mais uma parte da história desse casal? E deixa eu dar um recadinho sobre a história de Somi Turkan. Já tem um aviso, né? Que eu falei pra vocês que eu estou esperando receber os capítulos. Então, essa semana eu irei receber os capítulos e assim a gente já vai dar continuidade à história de Somi Turkan, tá bom? Também estou muito ansiosa pra próxima parte. E é isso. Enquanto isso, vamos assistir a história desse casal, que vocês também estão gostando muito. E eu confesso que eu tô completamente apaixonada, porque o enredo vai prendendo você ali, né? Apesar de todo o sofrimento da pobrezinha, mas que o enredo prende, o enredo prende. Novela turca tem disso, né? Ele consegue prender você ali na história e deixar você viciado. Ah, e sobre a prova que eu fiz ontem, que eu falei pra vocês? Eu passei. Passei, eu tô muito feliz, mas é isso. Vamos assistir mais uma parte da história desse casal. Para onde vai? Dizem que os maus não morrem. Eu não vai morrer, eu posso ir embora agora. Tem homens lá fora procurando por você. O seu pai está aqui. Pai! Fale, pai! O seu pai veio salvar você. Eu não fiz para proteger você. Que não quero as mãos dele sujas de sangue. Como pode fazer isso conosco? Confiei em você o que eu tinha de mais importante na vida. Não suje suas mãos. O papai soube que está atrás da Reia e está procurando você. Esse irmão dele, gente, está dando de bonzinho, fingindo que está ajudando o irmão a salvar a filha, mas coisa nenhuma. Ele está jogando dos dois lados, sabe? Botando o pai contra o filho. Está botando na realidade o pai contra o irmão dele mais velho, porque ele sabe que o irmão mais velho vai ser sucessor de tudo. Então ele quer passar a perna no irmão mais velho e está aproveitando a situação da sobrinha dele para fazer isso. Não vale nada. <risos> Leve a Reian para longe daqui, rápido. Minha filha, eu dei a minha palavra. Eu não vou permitir que eles matem você. Vá com ele, vamos. Vá, vá. Vamos. Vão atrás deles. Estão por perto. Quando os avistar, mate-os na mesma hora. O que está fazendo? Ontem você encarou meu pai. Agora você dá ordem para matá-lo. Você não vai a lugar nenhum. A Reian é minha filha. Apenas Deus poderá me deter. Ria para trás. Corra, senhorita Ria. Até o segurança teve mais consideração por ela do que o próprio avô. Gente, eu sei que não tem o sangue dele. Tudo bem, mas ela, quando a mãe dela entrou na casa dele, ela ainda estava grávida da Ria. Ela nasceu lá, ele viu essa bebezinha nascer, crescer. Como é que não tem amor por essa menina? E parece que ele não tem coração de pedra aí. Conseguimos fugir. Ah, oh, não. A sua ferida está aberta. Pirã. Vá mais devagar. Não o mate. Pare. Pare o carro. Pare! Onde estamos? Você não pode entrar com essa mulher nessa casa. A Reian ficará aqui a partir de agora. É, minha gente, ela vai ter que engolir. Não foi ela que queria vingança? Parece que essa vingança aconteceu, né? Porque a imagem da família ali foi manchada. Mas que ele se apaixonou pela Reian, isso aconteceu, né? Não pode fazer nada, não pode evitar. Ela me tirou do fogo e me jogou no inferno. Ela me jogou no chão da praça vestida de noiva. Foi a senhora! Vocês estão juntos nisso. Ian. O que eu fiz pra vocês? Ian. Ian. Mira! Oh, o que, que vocês querem de mim? Por que vocês me odeiam tanto, Mira? O que eu fiz pra você? Ian. O que está fazendo? Mira! Vai levá-la para o seu quarto? Vai colocá-la na sua cama? Mira. Não deveria ter humilhado a Reia em público. Eu salvei a vida dela. Coisa jogou no meio da praça midiática para que todos a vissem. Não se faça de ofendido agora. Fizemos isso para machucá-los, assim como eles fizeram conosco. Mesmo assim, a senhora exagerou. O minha gente exagerou mesmo, até porque ali ela não estava humilhando sua família. Estava humilhando a Reia, que não tinha nada a ver com isso. E já estava pagando por uma coisa que ela não tinha nada a ver. Gente, como é que podem, né? Já nasce pagando pelos pecados dos outros. Quero ir embora agora. O médico já está chegando, vamos esperar. Estou nas mãos da minha maior inimiga. Como um médico vai me ajudar? Reian, por favor. 
Se você sair daqui, vamos achar. Sua avó é uma mulher muito mais perigosa. Não, não vai sair daqui. Não tem para onde ir. Mira. Abra essa porta! Mira! Mira! O que é isso? Roupas que eu mandei comprar. Ryan, você só tem essa roupa. Não pode viver assim. Quero que me leve para ver a minha irmã. Sozinha. Agora não, Ryan. Ela nunca acordou um dia sem mim. Ela deve estar esperando. Leve até ela, por favor. Não dá, Ryan. Não dá. Por que não? Porque vão tirar você de mim. Este, nesse momento, ele declara, né, gente? Ele não quer perder ela por nada. Não tem condições, não. E ela ainda fica espantada. Ela ainda duvida que ele gosta dela. Ele gosta de um jeito maluco, mas gosta, né? Porque ele fez tudo aquilo e depois não consegue largar ela. Não posso arriscar a sua vida. Eu não sabia que a minha família tratava você tão mal. Essa vingança toda é ridícula. Que vingança? Espere. O que a Rian precisar, providencie. Posso usar o seu telefone? Minha irmã está no hospital. Não posso, querida. Eu vim aqui trazer algumas coisas para ela. Obrigado. Pode me dar a chave do quarto. E quem vai trazer o que ela precisa? Se eu precisar sair, eu deixo uma com você. Ei, gente, tipo assim... Ele tá mantendo ela como prisioneira agora, não é possível, né? Mas também, se ele deixar aberto, ela vai embora sem medo nenhum, né? Até porque se ela sair daí, ela morre mesmo. Nesse, nesse ponto aí, ele não tá errado. Mal educado, grosso e insensível, assim que você trata todo mundo, não some. Já está se acostumando com o lugar. Já está até defendendo a Inua. Não passe fome, coma. Senhor, eu estou comendo o pão do meu inimigo. Eu não tenho a quem recorrer. O que será de mim, Senhor? É a voz da minha mãe. Mãe! Gente, a mãe dela, ela não aceita o fato da filha dela estar tá pagando por uma coisa que ela não tem nada a ver, sem contar que a mãe dela sabe que ela não tem o sangue dessa família, né? Eu só quero ver a cara da avó dele quando descobrir que a Rian não é uma legítima ali, que tem o sangue desse povo que ela tem tanto ódio. Espera, minha mãe. Mira! Mamãe! Que tipo de família é essa que você tem? Você fez dela sua segunda esposa! Saia da minha frente! Uma, calma! Se a levar para casa, o avô dela irá matá-la. Mas aqui ninguém pode tocar na senhora Zerá. Tem que deixá-la aqui. Já se foi. Ela não tinha para onde levar você. Você não a deixou entrar. O seu pai não deixaria você comigo se quisesse levá-la. Me incumbiu de proteger você. Você não é nada pra mim. Nesse ponto, gente, ele tem toda a razão. Até porque a mãe dela reconheceu. Né? Ela não tem pra onde levar a Rian. E sabe muito bem o que aquele velho é capaz. Se ele vê a Rian, ele mata sem dar nem piedade. Não tem pra onde correr, não. O único lugar que ela, de fato, está segura é aí na casa do Miran, né? Você é a pessoa mais cruel que eu já conheci. Na... Você não tem compaixão por nada. Eles vão vir me buscar. Os que não vão abandonar você a levaram para a morte. Pai deu você para o Azate e ele ia matar você. Me deu ao Azate de propósito. Sabia que ele não me mataria. Ele não me machucaria porque ele... Diga. Saia daqui. Saia daqui. Até que você morra. Socorro! Socorro! Ian, o que houve? Mirã, alguém veio aqui e tentou me sufocar. Gente, essa esposa que nunca foi assumida, tá? Com o coração cheio de ódio, viu? Porque até então ela não parecia ser uma má pessoa. E do nada ela vai tentar matar a Rian. Porque ela quer o Mirã de qualquer jeito. Não tem pra onde correr. Só que ele renega ela. Ele só casou pra fazer a vontade da avó dele. Mas nunca consumou esse casamento, a gente sabe disso, né? Alguém tentou me matar, o que queriam de mim? Não viu nada. Não, eu não sei. Foi você. Ingrata, eu salvei a sua vida. Quem entrou no quarto dela? Se eu descobrir quem foi, será pior. Me dê a chave. 
Com certeza foi. Algum sadoguto. Pode ir se deitar. Não se preocupe, eu não vou deixar você. Não vou dormir com você no quarto. Vou esperar na porta. Você vai ficar aí a noite toda? Eu vou sim. Por que está fazendo tudo isso? Para proteger você. Então quer dizer que só você pode me machucar. Ô, oh, gente, eu tô com tanta perinha dela porque é exatamente isso, né? Ele fez o que fez e hoje tenta proteger. Parece que é basicamente isso. Só eu posso ferir você, outra pessoa não, né? Mas a gente sabe que ele fez essa vingança com o coração doído, né? Porque era um propósito de uma vida toda. Que vingança é essa, me? Não me pergunte isso. Eu não tenho direito de saber depois de tudo que você fez comigo. Quero saber por que fez isso. Se eu contar o motivo, vou acabar magoando você ainda mais. <risos> Este é o seu pesadelo, Azizira Rama. Até passa a noite na porta dela. E eu não tenho pingo de pena, eu acho é bom. É o pesadelo dela mesmo, viu? Porque ele botou a inimiga dentro da casa dela. A inimiga que ela queria se vingar, porque ela sempre quis se vingar da filha do homem, né? E conseguiu aí se vingar, mas tem que carregar o fardo de tela dentro de casa. Vá dormir, eu vou ficar aqui. Você está sangrando. Já amanheceu, ninguém pode vir. Tranque a porta quando eu não estiver aqui. Você não vai me trancar? Coube perfeitamente. Sou a sua refém, pode entrar, lógico. Por que estava chorando? Como vai me humilhar mais, Mira? Reião, o que aconteceu? Não sinta pena de mim. Não preciso da sua misericórdia. Eu não tenho pena de você. Então por que eu ainda estou aqui? Por que não me deixa ir? Me diga! Porque eu... Gente, nesse momento ele já trava, né? Mas ela tem dúvida que é porque ele ama ela mesmo. Falta palavra, né? Pra falar o eu te amo aí. Mas que existe, existe. Eu não quero que você morra. Vim ver como você estava. Adilsa, queríamos nos casar, mas não deu certo. Quando eu estava no exército, o Aslan Bey fez Adilsa se casar com o filho dele. Voltei e eu fiquei mal por saber disso. Eu fui vê-la, eles a torturavam. Eu falei com ela, combinamos e fugimos. Você raptou uma mulher casada? Não foi bem assim. A Zizê mandou os seus homens atrás de nós. Depois o meu pai me encontrou. Eles atiraram de mim e eu não sei de mais nada, só sei... Que a culpa é minha. Eu, eu aqui. Ô, minha gente, tá vendo? Eu sempre soube que o pai dela não seria capaz disso, não. Ele parece ser uma pessoa boa, tá vendo que ele não ia raptar, ia violentar a mulher e depois matar ela. Gente, essa história tava muito sem pé nem cabeça. Tá vendo? A mulher foi porque quis, porque era apaixonada por ele e era maltratada pelo filho dessa Zizi aí. Porque já se sabe, gente, que de fato ele maltrata a mulher. Ele já mostrou isso aí na série, então. Tipo assim, isso é pura verdade, pode acreditar. Eu sempre soube que o pai dela não era esse malvado todo, não. Sempre soube. E com certeza, deu um fim na mulher. Quem fez isso com a mãe do Miran foi o avô dela, né? Que deu um fim na mulher. Ela não come nem bebe. Só chora para ver a irmã. Ei, Ana, sou eu. Abra a porta. Veio ver como eu estou infeliz? Vou levar você para ver a sua irmã. Porque a Gu não está comendo nada desde que saiu do hospital. Ai, sinto tanto a falta dela. Ela vai ficar tão feliz. Como soube disso? Eu descobri. Mas você sabe se eu for lá... Eu centrar escondidos. Eu tenho algumas condições. Você verá sua irmã e daí nós dois saímos de lá juntos. Não posso ficar lá nem que eu quisesse. O que importa é ela. Nós vamos sair à meia-noite. Você está com frio? Estamos esperando o quê? Uma mensagem. Venha, vamos. Como você sabe que dá pra entrar? É, minha gente, a, a malvada da prima dela teve compaixão no coração. Ficou com peninha da priminha, aí fez isso, né? Foi lá na empresa, falou com o Miran, na empresa dele, e disse que ia ajudar ele a entrar com a Rian. E é o que ela tá fazendo. Ah. 
A Gu está no seu quarto. Nos encontramos aqui. Aconteça o que aconteceu. Ou saímos daqui juntos, ou morremos juntos. Você vai voltar para mim? Não tenho mais para onde ir. Hein? Você não está comendo nada? Fiz isso só para você voltar. Se alguma coisa acontecer com você, eu morro. Vamos acordar a mamãe? Não conte para ninguém que eu vim, está bem? Por quê? Porque eu quero ficar só com você. Ô, oh, gente, ela sempre teve um apego tão grande com essa irmãzinha dela. Não tem como não se apaixonar pela Gu. Ela é maravilhosa demais. Eu fiquei com tanta dó quando eu vi ela levando o tiro. Ainda bem que ela tá bem, né? Porque não ia fazer sentido se alguma coisa de ruim tivesse acontecido. Ela tivesse morrido, enfim. Eu ia ficar muito triste. Já não ia querer mais assistir essa série. Mas que bom que ela tá bem. O Miran queria vir, mas não veio porque já é muito tarde. Eu estou com saudade dele. Ou você não contou pra ele pra não deixar ele triste. Por que está triste? Não ama mais você? Claro que ele me ama. A sua casa é bonita? Enorme, como um palácio. Reia, você guardou seu vestido. Ah, dá ele pra mim porque o meu está sujo de sangue. Eu vou comprar um mais bonito pra você. <risos> Olha a boca. Gente, esse avô dela é malvado. E o pior é que não foi a prima dela que entregou, não. Porque a prima dela tá ajudando de coração mesmo. Ela não tá armando nada pra cima da rinha, não, viu? Ele mesmo que acabou aparecendo aí. O que pretende fazer? Vovó, solte o meu braço. Você quer que eu morra? Puxe, me mate, vovô. Pai! Se tocar na Rian, eu mato você. Por que a desonrou? Que está disposto a morrer por ela? A Rian não tem culpa nenhuma. Deixe ele me matar. Rian? Abaixe a sua. Solte a Rian. Ah, oh, Mirão, você está aqui. Eu vi com você. Eu disse que só meu vovô podia trazer minha irmã e o Miranque. Ô, oh, minha gente, no fim, a bichinha na Gu pra salvar tudo, né? Por quê? E ainda a pobrezinha toda na inocência, sem entender o que tá acontecendo. Ainda fica aí colocando pro céu esse avô dela que não vale nada. Mas a pobrezinha não entende, né? Eu vim aqui ver você. Gu, agora vá dormir. A minha irmã e o Miran estão aqui. Nós já estamos indo. Você pode ir nos visitar em casa. Combinado. Vocês até a porta. Eu vou com eles. Não, senhor. Eu levo o Miran até a porta. Vem aqui em casa para me buscar. Você me prometeu. É claro que sim. Combinado. Meu amor, agora vá dormir. Você trouxe minha irmã e o Miran, meu vovô querido. Por que me usou para se vingar? Eu quero saber por que estou pagando. Tudo bem, eu vou contar. Mas agora não. Vamos embora daqui agora. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma parte da história desse casal. Se você quiser que eu continue a história desse casal, comenta e continua. Também deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar as próximas histórias que estão por vir. Beijinho, tchau, tchau e até os próximos vídeos.